혈압약을 예? 먹었다 안 먹었다 해도 괜찮습니까? 이런 궁금증을 가지고 있는 분들이 있습니다. 아, 당연히 그런 궁금증을 가지겠죠. 고혈압약은 뭐 평생 매일 규칙적으로 먹어야 된다 하는 것이 의사의 지시인데 뭐 살아가다 보면 또 그렇게 좀안 만들 수도 있죠. 그래서 높을 때만 먹고 낮을 때는 또안 먹고 이렇게 임의로 하시는 분들이 있는데 그렇게 하면서도 어서 그렇게 하라 그런 것이 아니니까 조금 걱정하면서 조마조마한 마음으로 그렇게 살아가는 사람도 있습니다. 아무 문제 없습니다. 문제는 혈압이 높을 때는 드시고 혈압이 내려가면 안 먹어야 됩니다. 혈압약은 왜 드시죠? 혈압약은 혈압이 높아서 혈관이 터질까 싶어서 먹습니다. 그래서 혈압이 높을 때는 먹고 혈압이 낮으면 터질 염려가 없죠. 그럴 때는 먹으면 안 되죠. 만약에 혈압이 낮은데도 불구하고 다시 말하면 안 높은데도 불구하고 혈압약을 먹으면 어떻게 될까요? 그러면 은 피가 더 적게 공급이 됩니다. 혈압약은 혈압을 낮추는 그런 기능을 하니까요. 피가 적게 가면 은 피를 받아서 활동하는 장기, 세포가 활동을 못하게 되는 것이죠. 또 하나 문제가 있습니다. 고혈압은 혈관이 좁아졌을 때 생기는 병이라고 제가 여러 차례 말씀을 드렸습니다. 혈관이 좁아져 있습니다. 그때 혈압을 낮춰버리면 은 좁은 곳을 지나가면서 피가 엉켜버립니다. 여러분 이런 경험이 있을 겁니다. 아마. 도로에 공사를 한다고 한 차선을 막는 경우가 있죠. 그 막아버리면 은 그리로 접근하는 차들이 정체가 됩니다. 피는 꽂아지는 성질이 있습니다. 피는 빨리 지나가야 됩니다. 움직여야 응고가 되지 않는데 속도가 느려지면 엉겨버립니다. 그래서 혈압이 높지 않은데도 혈압약을 쓰면 은 혈관 속에서 피가 엉기는 그런 문제가 더잘 생깁니다. 그것을 혈전이 생긴다고 하고 혈전이 생겨서 혈관이 막히는 것을 경색이라고 부른데 경색 환자가 대단히 많습니다. 뇌에 뇌경색 환자가 많고요. 심장에도 심근경색이 많죠. 심장에는 혈관이 터져서 사망하는 경우는 없습니다. 100% 막혀서 사망을 합니다. 과거에 혈압약을 지금만큼 그렇게 쓰지 않을 때에 비해서 지금은 아주 보편적으로 약을 많이 쓰지요. 이렇게 하면서 뇌에 혈관 터지는 경우는 적지만 은 대신 혈관이 막히는 경색 환자는 훨씬 늘었습니다. 터질 환자를 막히는 환자로 그렇게 바꾼 셈이 되는 것입니다. 그럼 뭐 잘한 거는 없지요. 혈압은 높을 때는 먹고 낮을 때는 안 먹어야 되는데 만약에 높은 데도 안 먹어버리면 터질 수가 있죠. 낮은 데 먹어버리면 은 혈관이 막히거나 피가 공급이 적게 돼서 생기는 문제가 많습니다. 피가 공급이 적게 돼서 그러나 막히지는 않는 상태에 오래 지나게 되면 은 세포가 죽습니다. 특히 민감한 것이 뇌세포입니다. 그래서 제 눈에는 고혈압 약을 많이 쓰면서 치매 환자가 많이 늘었다고 생각을 합니다. 치매 환자가 느는 것은 꼭 고혈압 약 때문에만 그렇다 그렇게 생각을 하지 않습니다. 그러나 그게 상당히 영향을 미치지 않았겠느냐 저는 그런 생각을 가지고 있습니다. 자 그렇다면 은 혈압이 높을 때는 약을 먹어야 되고 낮을 때는 먹을 필요 없고 먹으면 안 되는데 얼마나 신경이 쓰입니까? 매일 취해봐야 되고요. 그게 맞춰서 해야 되니까. 그래서 높지도 않고 낮지도 않고 약을 먹을 필요가 없는 상태로 만들어버리면 가장 좋지 않겠습니까? 그게 바로 혈관을 청소해서 혈관을 넓히는 겁니다. 혈관이 넓어지면 혈압이 안 올라갑니다. 혈관이 넓어지면 은요 혈관 속에서 피가 굳어지지 않습니다. 좁지 않으니까 넓으니까 피가 거기서 굳어지지 않죠. 혈관이 터지지도 않고 막히지도 않고 매우 안전해지죠. 그 혈관을 청소하는 방법은 제가 누누이 말씀을 드렸습니다. 혈관을 좁아지게 하는 성분이 들어있는 동물성 식품 고기 생선 계란 우유를 안 먹어야죠. 거기에는 콜레스테롤이 들어있으니까요. 그리고 먹어야 될 것은 현미, 채소, 과일입니다. 이걸 먹게 되면 안에 섬유질이 많이 들어있습니다. 물론 콜레스테롤이 안 들어있고요. 그래서 콜레스테롤이 안 들어있어서 혈관이 더 이상 좁아지지 않고 섬유질이 들어있어서 이미 좁아진 혈관을 닦아줍니다. 섬유질은 닦아주는 성질이 있기 때문에요. 자 고혈압 약안 쓰고 살아가는 게 가장 좋죠. 그렇게 하는 방법은 현미, 채소, 과일만 먹는 것입니다. 그리고 물론 싱겁게 먹어야 된다는 거 여러분이 잘 아실 거고요. 혈압 약을 쓰고 있는 분들은 높을 때는 먹고 낮으면 먹으면 안 됩니다. 낮은 데 먹으면 손해가 훨씬 더 크니까요. 문제가 생기니까요. 혈압 약은 높거나 낮거나 꾸준하게 먹어야 된다 하는데 그거는 아니라 그것을 꼭 이해를 하시고요. 막 그게 신경이 얼마나 쓰입니까? 그래서 그런 약을 안 먹어도 되게 생활 습관, 식습관을 고쳐서 약 먹는 것으로부터 완전히 자유로워지고 해방이 되면 참 좋겠습니다. <목소리>